guys, welcome back to another episode of Jobber's Hobby Hour. For today's vlog, ito na yung um, second part ng superworm breeding natin. So kung hindi nyo para papanood yung first part ng superworm breeding, uh, panoodin nyo na. So it's been 2 weeks, I guess, pero dating, uh, mga 17 days bago ako makapag-upload ulit. So ito na yung update sa worms natin, kung ano yung nangyari, kung nag-improve ba, kung na may mga nag-transform na ba into beetle. And kung makikita nyo na sa gilid na naman tayo ng bahay dahil bali kakatapos ko lang magpakain ng mga gapis. Ayan. So before we start, uh, please don't forget to subscribe on my channel, like and share this video, and click the bell button for more updates. At para sa mga hindi pa nakakapanood ng Superworm Breeding Part 1, um, panoodin nyo to. So ito yung first part ng Superworm video natin. Sa first part, makikita nyo na nagsaseparate pa lang tayo ng mga worms na gagamitin natin para magpupate at maging beetles. So, para sa mga hindi pa nakakapanood ng first part ng superworm breeding, advice ko na panoodin nyo muna. Dahil dito sa second video, papakita ko na yung next procedure. So, ayun yung first video ng superworm breeding natin. So, move na tayo sa second part. But before, uh, shoutout muna kay Emil Ivan Joe at kay Miss Icelay Pinto. Kung makikita nyo, hindi pa lahat ng worms nag-transform na. Iilan pa lang ina-transform natin. After 5 uh, days, makikita natin na nagbago na yung kulay ng ilang worms na darken na isang senyales to na malapit na siyang mag turn into beetle at kinabukasan eto nakakita ako ng isang pupa na magta-transform na into beetle isang sign kung paano malalaman na magta-transform na siya is yung nakabuka na yung mga paa niya at gumagalaw-galaw na Bale, in real time, umabot siya ng 15 minutes na transformation from pupa to beetle. Pinas forward na natin kasi masyadong matagal. Uh, so, fully transformed na siya into beetle pero kung mapapansin nyo, soft shell pa siya tapos white so pa yung mga wings niya tapos color white after ng ilang oras magiging uh, light brown to red and to black At this point, uh, ita-transfer ko na sila dun sa colony ng mga darkling beetle ko. Kasi for sure, gutom na din sila.
kapag nakapag-transform na kayo ng mga Darkling Beetles, uh, sila na yung magbibreed, magpaparami at mangingitlog ng mga worms. Papakainin nyo lang sila ng papakainin. Ito yung example ng itlog ng beetles. Itong parang maliliit na bigas. After ng isang buwan, ready na yung mga beetles ilipat sa panibago nilang substrate. Kasi for sure, meron na silang mga itlog at mga baby worms na may iwan sa luma nilang substrate. And aside from that, uh, kapag kasi kinulang ng pagkain yung mga uh, beetles nyo, possible na kainin nila yung mga baby worms at eggs nila. So to prevent that, dapat may schedule tayo ng paglipat ng mga beetles sa bagong substrate. Ngayon tapos ko na uh, i-separate yung mga beetles sa luma nilang substrate. Ililipat ko na sila sa bago nilang substrate sa mas malinis. Tapos napag-decided ko kasi na i-divide sa dalawa yung dami ng beetles ko. Kasi sa tingin ko masyado silang crowded. Pag nailagay nyo na lahat ng beetles sa kanila kong mga lalagyan, uh, pakainin nyo lang sila. Tapos takpan lang natin yung mga beetles natin para hindi sila makatakas at hindi na rin mapasukan ng kung anong makakasama sa kanila. Tapos ipatong ko sila dito sa ibabaw ng worms. Ginawan ko ng stand para hindi matakpan yung singawan ng super worms tab ko. So yun lang guys. Ganun lang ako mag-breed ng super worm. <laughs> so that's all for today's video. Um, ganun lang ako mag-breed ng super worms. And uh, kung may mga tanong kayo, just comment down below. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Like and share this video and click the bell button for more upcoming uploads. So see you on my next vlog.